And you need to call rape, rape. La ley violación es violación partió de un caso ocurrido en el 2011, cuando el entonces oficial de la policía de Nueva York, Michael Peña, fue acusado de abusar sexualmente de Nidia Cuomo, una maestra de escuela que estuvo presente en la firma de la ley. El jurado no pudo eh, identificar bien si hubo penetración vaginal a el a este oficial se le dio un cargo menor y fue, en, en, eh, fue encontrado culpable de un cargo menor y a ella no se le reconoció eh, que fue víctima de violación. Abogados explican el cambio en la ley. La definición de violación quiere decir que tiene que haber el elemento de penetración. Una penetración, uh, dentro hablándolo al término biológico, de, el pene con vagina, quiere decir una penetración. Ahora, un abuso sexual es cuando una persona toca inapropiadamente en sin consentimiento alguna parte íntima del cuerpo, bien sea del hombre o de la mujer. Patrocinadores de la legislación aseguran que los cambios facilitarían que los miembros de la comunidad LGBTQ responsabilicen a los perpetradores de delitos sexuales. En nuestra comunidad y en nuestra comunidad latina no hablamos de estas cosas ya sea por vergüenza, ya sea por, eh, por moralidad, y creo que esto debe empezar a cambiar para que en verdad nuestra sociedad eh, reconozca a los sobrevivientes, a las víctimas. Va a ser mucho más, este, va a decir más amplio para la fiscalía y los pueden este, condenar una, a, una, a un castigo bastante severo de hasta 25 años de cárcel. 